বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি খুব ভালো আছেন বন্ধুরা আপনারা যারা আমার ভিডিও নিয়মিত দেখেন তারা অলরেডি জানেন যে আমাদের যে পাইলট প্রজেক্টটি চলতেছে আপেল অর্চার্ডে তার নিয়মিত একটি আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি গত এক মাস ধরে কি কি সমস্যা হচ্ছে বা কি ধরনের পরিবর্তন আমরা করেছি তার একটি আপডেট আপনাদেরকে মাস শেষে দেওয়ার চেষ্টা করি তো জুন মাস শেষে এখন জুলাই মাস চলতেছে তো আমরা জুন মাসে কি কি করেছি সেটার একটি আপডেট দেব ওই মাসে তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি বন্ধুরা আপনারা একটা বিষয় একটু লক্ষ্য করবেন যে এখানে গাছের প্রতি কচি কচি পাতাগুলো এরকম আপনার হচ্ছে গিয়ে রোদে চলছে গেছে এর কারণটা হচ্ছে আমাদের ওয়েদারে হিউমিডিটির পরিমাণটা খুব বেশি মানে আর্দ্রতা খুবই বেশি যে কারণে এ ধরনের সমস্যা হয় মূলত আপনার এখন দেখা যায় যে হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে আসছে এবং হঠাৎ করে খুব রোদ হচ্ছে রোদের টেম্পারেচারটাও খুব বেশি যেমন টেম্পারেচার আপ ডাউন হয় যেমন যখন আপনি বৃষ্টিপাত হচ্ছে তখন হচ্ছে কি বিশ ডিগ্রির নিচে চলে আসে টেম্পারেচার এবং যখন বৃষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে রোদ উঠতেছে তখন আবার দেখা যায় যে চল্লিশ ডিগ্রি পর্যন্ত আপনার টেম্পারেচারটা আপ ডাউন করে যার কারণে এ ধরনের সমস্যা হয় তো এ ধরনের সমস্যাটা ন্যাচারালি আপনার কিছু করার নাই কিন্তু এ থেকে আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে তাই আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনার ফাঙ্গা যে অ্যান্টি ফাঙ্গাল যে মেডিসিনগুলো আছে যেমন আপনার কপারক্সি ক্লোরাইড বা ম্যানকোজেব তারপরে হচ্ছে গিয়া কার্বেন্টাইজিন এর মধ্যে কপারক্সি ক্লোরাইড এবং কার্বেন্টাইজিন এটা দুইটা একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করলে এবং আপনার হচ্ছে গিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করলে আপনি ভালো ফলাফল পাবেন ফলে যেটা হবে যে আপনার গাছের রুট রোডের কোনো সমস্যা হবে না রুট রোড আপনাদেরকে আগে একটি ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে রুট রোড যদি একবার শুরু হয়ে যায় কিন্তু আপনার কি কিন্তু গাছটা রিকভারি করা সম্ভব না রিকভারি করা অসম্ভব প্রায় তো আপনার কপারক্সি ক্লোরাইডের পরিমাণটা হচ্ছে আপনার তিন গ্রাম এবং আপনার কার্বনডাইজিন হলো এক গ্রাম এটি দুইটি তিন মানে একত্রে মিলিয়ে একত্রে এক লিটার পানির সাথে আপনাকে মিশাতে হবে মিশিয়ে আপনার গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে এক লিটার পরিমাণে অথবা আপনি এটা গাছে স্প্রে করতে পারেন তো এছাড়া হচ্ছে কি আমরা যদি একটু দেখি যে এখন আমাদের এখানে গাছে কোনো জাপ পোকা নাই আমরা কিছুদিন আগে এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে গাছে কিছুটা জাপ পোকা আক্রমণ করেছিল তো জাপ পোকায় আক্রমণ করলে যেটা করতে হবে আপনার সাইপারমাইথিন গ্রুপের যে কোনো কীটনাশক আপনি প্রয়োগ করলে আপনার জাপ পোকা মরে যাবে এবং জাপ পোকা আর আক্রমণ করবে না তো আমি আগে একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যদি এটা অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার সময় করেন তাহলে খুব ভালো রেজাল্ট আসবে এর কারণটা কি অনেকে কারণ জিজ্ঞাস করেছে যে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার সময় মূলত আপনার কীট পতঙ্গ এই সময় প্রজনন করে এবং এই সময় বংশ বিস্তার করে তো আপনি যদি এই টাইমটা প্রয়োগ করেন আপনার তাহলে বংশ বিস্তারটা রোধ করা যাবে এবং আপনি এটা ভালো ফলাফল পাবেন আপনি কার্যকরী ফলাফল পাবেন আর এছাড়া আপনারা অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আগে আপনার ভিডিওতে দেখতে পান নিজে সাপোর্ট সিস্টেম ছিল না তো আমরা এই মাসে প্রত্যেকটা গাছে একটা করে ধরনের ঘুটি পুতে দিয়েছি যার ফলে আপনার যেটা হবে যে গাছটা হচ্ছে কি একটু বাতাস যখন হয় বৃষ্টির সময় একটু ঝড়ো বাতাস হয় তো তখন গাছটা গোড়াটা নড়ে তো এখন আমরা ঘুটি দিয়ে দিয়েছি এখন আর গাছটা নড়বেন আইডেন্টিটি অর্চার্ডে আমার প্রায় বাষট্টিটি আপেল গাছ রয়েছে তো আমি মূলত এটিকে ট্রেনিং সিস্টেম হিসেবে টল স্পেন্ডল ট্রেনিং সিস্টেমটা ফলো করতেছি টল স্পেন্ডল ট্রেনিং সিস্টেমে যেটা করতে হয় আপনার এই ব্রাঞ্চগুলোকে আপনার হচ্ছে কি একটু নিচের দিকে বেঁধে দিতে হবে কোনো স্ট্রিপ বা সুতা দিয়ে এটি আপনার জুন জুলাই মাসে করলেই সব থেকে ভালো হয় যেহেতু এটা এখনও ম্যাচিউর হয়নি তাই আমি এখন পর্যন্ত এগুলোকে ব্যান্ডিং করিনি আমি আর কিছু দিনের মধ্যে ব্যান্ডিং করে দেব তো বন্ধুরা আমার এখানে হচ্ছে গিয়ে টোটাল বাষট্টিটি গাছ রয়েছে এবং এখানে আমার চারটি ভ্যারাইটি রয়েছে আপনারা এই যে রুটি দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো এটি সবগুলোই হচ্ছে কি হরিমন নাইনটি নাইন এর পাশেরটি হরিমন নাইনটি নাইন শুধুমাত্র এইখানে একটি রো রয়েছে এই রোটিতে হচ্ছে কি আপনার সবগুলো হচ্ছে গিয়ে ডরসেট গোল্ডেন এবং এর পাশে আরেকটি রো রয়েছে যেটাতে হচ্ছে কি আপনার সবগুলো অ্যানা ভ্যারাইটি রয়েছে অ্যানা এবং ডরসেট গোল্ডেন এটি পাশাপাশি রোপণ করা হয়েছে আপনারা হয়তো এর আগে 
আমি ভিডিওতে বলেছিলাম যে অ্যানা এবং ডটসেট গোল্ডেন এই দুটি কিন্তু ক্রোস পলেন্টেড ভ্যারাইটি এটি পলেনেশনের জন্য একটা আরেকটার সাথে নির্ভরশীল আর কি যার কারণে আপনার এই দুটো পাশাপাশি রোপণ করতে হয় আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে এটির বয়স কিন্তু মাত্র ছয় মাস এবং তিন মাস অ্যাডাপ্টেশনে ছিল এবং তিন মাস বয়স এখন মাটিতে দেওয়া হয়েছে তো দেখুন এর অনেকগুলো হচ্ছে গিয়ে ব্রাঞ্চ চলে এসছে এখানে প্রায় দশটার মতো ব্রাঞ্চ আছে সেন্ট্রাল এডার বাদে এবং এই যে গাছটিকে দেখতে পাচ্ছেন এটি মূলত হচ্ছে আপনার হরিমন নাইনটি নাইন এই গাছটির বয়স প্রায় আঠারো মাস আঠারো মাসের বেশি হবে তো এইটি কিন্তু প্রায় আপনার এক বছরের বেশি এই হচ্ছে কি ব্যাগিংয়ে ছিল কারণ আপনার হয়তো এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছি যে আমার প্রথমে কিন্তু যে আমার বাগান করার মতো জমি রেডি ছিল না যার কারণে এগুলোকে প্রথমে আমি এনে ব্যাগিংয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো এটি এই গাছটিকে একবার পোর্নিং করানো হয়েছে পোর্নিং করানোর পরে দেখুন যে এখানে প্রায় এক এখানে এক ডজনের মতো মানে বারোটার মতো হচ্ছে কি ব্রাঞ্চ রয়েছে এবং হচ্ছে কি একটি সেন্ট্রাল লিডার রয়েছে ঠিক আছে তো অনেকে আপনারা হচ্ছে কি চারার জন্য ফোন করেছেন ইতোমধ্যে তো আমি গত বছরে কিছু চারা নিয়ে এসেছিলাম তো সেগুলো আমার অলরেডি সেল হয়ে গেছে যার কারণে আমি চারা দিতে পারিনি তো আগামী বছরের জন্য আমরা এখন বুকিং নেওয়া শুরু করেছি জুন এখন জুলাই মাস জুলাই মাস থেকে বুকিং নেওয়া শুরু করেছি অলরেডি কিছু বুকিং আসাও শুরু করেছে তো আমরা এবারে আরও কিছু নতুন রুটের স্টক নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে আপনার কিছু মার্টন রুটের স্টক যেটাকে এম এম সিরিজ বলে এবং ইমলা সিরিজ এই রুটের স্টকগুলোও নিয়ে আসবো যেটা কিনা না টিস্যু কালচারের মাধ্যমে প্রোপাগেশন করা হয় এই রুটের স্টকগুলো আমাদের কাছে পাবেন যেহেতু এটি একটি সেমি হাই ডেন্সিটি অর্চার্ড যার কারণে এটিতে আমি প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে গিয়ে সিডলিং রুটের স্টক ট্রাই করেছি কিন্তু হাই ডেন্সিটি অর্চার্ডের ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই মার্টন রুটের স্টক বা ইংলা রুটের স্টকের এম এম সিরিজ যের মধ্যে যেমন এম নাইন এম সেভেন এগুলো ব্যবহার করা উচিত কারণ এটি হচ্ছে গ্রোথ কন্ট্রোলিং রুটের স্টক এর গ্রোথটা কম হবে কিন্তু আপনার গ্রোথের তুলনায় এর ফ্রুটিং ক্যাপাসিটি বেশি থাকে পৃথিবীতে অনেকগুলো সিরিজের এই রুটের স্টক পাওয়া যায় তো আমরা মূলত হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসি ইন্ডিয়ার একটা ট্রিসিকালচার ল্যাব থেকে তো সেখানে আমরা মূলত এম এম সিরিজের এম নাইন এম সেভেন এম নাইন সেভেন থ্রি এবং এম ট্রিপল ওয়ান এবং এম ওয়ান জিরো সিক্স এই রুটের স্টকগুলো পাই এবং ইমলা সিরিজের ইমলা ইএম নাইন ইএম সেভেন ইএম ট্রিপল ওয়ান এই রুটের স্টকগুলোই শুধুমাত্র পাই তো যার কারণে আমরা অন্য অন্য যে সিরিজের রুট স্টকগুলো আছে সেগুলো আসলে ম্যানেজ করে দিতে পারবো না আমরা শুধু এই যে আটটা রুট স্টকের কথা বললাম এই আটটা রুট স্টকই আমরা আপনাদেরকে ম্যানেজ করে দিতে পারবো তো আপনারা অনেকে জিজ্ঞাস করেন যে আসলে সিডলিং রুট স্টক এবং হচ্ছে গিয়ে আপনার যে টিস্যু কালচার রুট স্টকের মধ্যে আসলে এর বেনিফিটটা কি বা এর ডিফারেন্সটা কি এর ডিফারেন্সটা হলো আপনার টিস্যু কালচারে মূলত যে রুট স্টকগুলো করা হয় এগুলো সবগুলোই গ্রোথ কন্ট্রোল রুট স্টক এর যে রুট স্টক আছে যেমন এম নাইন এর একটা নির্দিষ্ট হাইট হবে এটা আপনার সাত থেকে আট ফিটের মধ্যে এর গ্রোথ থাকবে কিন্তু আপনার এই যে সিডলিং রুট স্টকগুলো এগুলো কিন্তু আপনার গ্রোথ কন্ট্রোল হবে না এগুলো কিন্তু আপনার বাড়তেই থাকবে ঠিক আছে তো এগুলোর গ্রোথ কন্ট্রোল করা অনেক টাফ যার কারণে হচ্ছে গিয়ে এর গাছগুলো অনেক বড় হয় এবং এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে গাছ যতটা বড় হয় তার থেকে ফ্রুটিং ক্যাপাসিটি কম থাকে কিন্তু আপনার টিস্যু কালচারের মাধ্যমে যে রুট স্টকগুলো করা হয় সেগুলোর ফ্রুটিং ক্যাপাসিটি বেশি থাকে এবং গাছটা মোটামুটি একটু ছোট হয় এবং আপনারা যারা সাত বাগান করতে চাচ্ছেন তো সাত বাগানের জন্য হচ্ছে গিয়ে এম নাইন যে রুট স্টকটি আসে এই রুট স্টকটি সব থেকে উত্তম কারণ হচ্ছে গিয়ে সাত বাগানে আপনি বড় গাছ আসলে করা মুশকিল তো যার কারণে আপনার যাতে গাছটা ছোট থাকে এবং পর্যাপ্ত ফল দেয় সে ধরনের গাছ হলে আপনার জন্য আপনাদের জন্য সুবিধা তো যার কারণে আপনারা এম নাইন রুট স্টকটি ব্যবহার করতে পারেন তো বন্ধুরা আপনারা যারা হচ্ছে কি বাগান করতে চাচ্ছেন তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন চারার জন্য আমরা অলরেডি বুকিং শুরু করে দিয়েছি তো আমরা হচ্ছে কি প্রায় নভেম্বর মাস পর্যন্ত হচ্ছে কি হয়তো বুকিং নিতে পারবো তো বন্ধুরা 
আপনারা বুকিং এর জন্য কন্টাক্ট আমার কন্টাক্ট নাম্বারটি ডেসক্রিপশনে দেয়া থাকবে সেখানে যোগাযোগ করতে পারো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত তো সাথে থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন এছাড়া আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা ডেসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বারটি পাবেন সেখান থেকে আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন তো আজকের ভিডিওটি পর্যন্তই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ